Hi guys, my name is Himanshu Gupta and we welcome you to the UGC NET Management December 2019 Most Important Question Series. और आज के इस वीडियो के अंदर हम डे 12 के क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बट बिफोर वी बिगिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर वीडियोज रिलेटेड टू यू जी सी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एच आर एम एंड पेपर वन और अगर आपको टेलीग्राम पे हमारे क्विजेस को अटैम्प्ट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए हम एक एक करके क्विज को अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं एज यू नो अर्लियर वीडियोज में हमने आपको बाकी स्टेप्स बताए थे सो so, अगर आपने हमारी अर्लियर वीडियोज को नहीं देखा है तो so आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको हमारी कैसे वेबसाइट विजिट करनी है वहाँ से आपको कैसे हमारे क्विजेस सेक्शन में जाना है और कैसे क्विजेस को अटैम्प्ट करना है तो चलिए हम देखते हैं कि डायरेक्टली हम क्विजेस को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं सो so, आज की हमारी डे ट्वेल्व की क्विज है और इसके अंदर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे सो so, चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं सो क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहे हैं कॉस्ट एडवांटेज इज रेफर्ड एज सो कॉस्ट एडवांटेज किसको कहा जाता है सो so, इसके लिए जो आपको ऑप्शन गिवन है दैट इज अ फॉर्म अचीविंग अ लोअर क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग वैल्यू एक्टिविटीज देन इट्स कंपिटिटर सो कोई एक फॉर्म है पर्टिकुलर फॉर्म वो अगर अपने कंपिटिटर फॉर्म से लोअर कॉस्ट पे वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहा है सो so, क्या ये आपका कॉस्ट एडवांटेज के अंदर कंसिडर किया जाएगा सो so, इसका आंसर है यस सो so, अभी तक तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए चलिए ऑप्शन नंबर बी एंड बी सी एंड डी भी देख लेते हैं सो ऑप्शन नंबर बी आपसे कह रहा है फॉर्म ट्राइंग टू आउटसोर्स ऑल रिलेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम वन कंपनी टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल सो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्म अपनी सारी एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देगा केवल एक ही एक्टिविटी पे वो फोकस करेगा सो दैट वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर पाए सो so बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो आउटसोर्सिंग की बात की गई है ना कि कॉस्ट की बात की गई है अगर यहाँ पे फॉर्म सारे प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स कर रहा है केवल एक ही प्रोडक्ट पर फोकस कर रहा है तो केवल एक प्रोडक्ट कंपनी के अंदर वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता अगर वो डाइवर्सिफाइड नहीं है कंपनी सो कंपनी को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ेगा कंपनी ये सोचकर नहीं चल सकती कि वो केवल एक प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे और उसकी कॉस्ट को लोअर करके वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं ऑल इसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव की जा सकती है बिकॉज आपकी पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी अगर कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है बिकॉज यहाँ पे कंपनी को एफिशिएंसी गेन होगा बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी डाइवर्सिफाइड नहीं है सो so यहाँ पे कंपनी का एक्सपोजर है टूअर्ड टूअर्ड ओनली वन प्रोडक्ट सो अगर उस प्रोडक्ट का मार्केट डाउन होता है किसी भी तरीके से सो so कंपनी काफ़ी ज़्यादा उससे एक्सपोज है कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है सो so, हम इसके अंदर देखें तो ये आउटसोर्सिंग की बात की गई है सो so यहाँ पे इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉश एडवांटेज अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें सो so ये कह रहा है फॉर्म ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट द कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स रिलेटिव टू इट्स नियरर कंपटीटर्स सो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स को ही कंपनी रेस्ट्रिक्ट कर रही है अब एक बात बताइए अगर आप कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स को ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स होते क्या हैं बेसिकली आपके कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं आपकी कॉस्ट को ज़्यादा हाई जाने नहीं देते हैं सो so, अगर आप कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स को ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे सो so, यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी सो so, अगर हम यहाँ से अगर हम ए बी सी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज कि कंपनी जो है अपने रिलेटिव कंपटीटर से लोअर कॉस्ट में वैल्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रही है सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है सो द टाइम दैट इलेप्स बिटवीन द परचेस ऑफ रॉ मेटीरियल्स एंड द कलेक्शन ऑफ कैश फॉर सेल्स इज रेफर्ड एज तो so, देखिए यहाँ पे कह रहा है कंपनी जो रॉ मटेरियल परचेस करेगी तब से जब सेल्स उसकी हो जाएगी और सेल्स से जो उसको रेवेन्यू जनरेट हुई है उसका कैश उसे कलेक्ट हो जाएगा इस पीरियड को क्या कहा जाता है सो so, देखिए आपके पास दे रखा है प्रोडक्शन साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल कैश साइकिल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकिल सो देखिए हम इसमें समझते हैं कि साइकिल्स होते क्या हैं कितने टाइप के साइकिल्स होते हैं और हर एक साइकिल को कौन से स्टेज पे वो स्टार्ट होता है और कौन से स्टेज पे वो एंड होता है सो so देखिए अगर हम प्रोडक्शन साइकिल की बात करें तो प्रोडक्शन साइकिल आपका स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल को परचेस करने से लेकर रॉ मटेरियल का फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होना तब तक का जो साइकिल होता है वो होता है आपका प्रोडक्शन साइकिल सो यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल को परचेस करा उसके लिए पेमेंट करी उसको आप फैक्ट्री में लेकर आए उसको उसका प्रोडक्शन किया गया और उसके ऊपर जो आपके एक्सपेंसेस लगे उसको भी कंसिडर किया जाता
यहाँ पे आपका सेल्स नहीं कंसीडर किया जा रहा है वेयर हाउसिंग के अंदर वेयर हाउस के अंदर वो कितने टाइम तक रहा ये कंसीडर नहीं किया जा रहा है सो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर क्या होता है आपका रॉ मटेरियल परचेस करने से लेकर सेल्स जो आपकी हो जाती है और सेल्स से जो आपको रेवेन्यू कलेक्ट हुई है उसका कैश भी कलेक्ट हो जाता है ये पूरा का पूरा साइकिल आपका ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कंसिडर किया जाता है सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल होगा बिकॉज यहाँ पे कह रहा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर सेल्स की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वहाँ तक का पीरियड सो यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है ये जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं वहाँ से लेके जो हमारा सेल्स का रेवेन्यू कलेक्शन होता है वहाँ तक का पूरा साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग साइकिल देखिए हम कैश साइकिल भी देख लेते हैं सो देखिए कैश साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है अगर आप रॉ मेटेरियल को जब आप परचेस कर रहे हैं उसकी जो पेमेंट आप करते हैं पेमेंट से स्टार्ट होता है ये आप रॉ मटेरियल जो परचेस कर रहे हैं ये इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता सो so, यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है बिटवीन द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल सो यहाँ पे रॉ मटेरियल कैश साइकिल के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा उसकी पेमेंट से कंसीडर किया जाएगा और जो आपकी सेल्स रेवेन्यू है सेल्स रेवेन्यू जो आपकी कलेक्ट होगी तब तक रहेगा आपका कैश साइकिल सो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो कैश साइकिल थोड़ा सा लेट बिगिन हो रहा है ऑपरेटिंग साइकिल से और ऑपरेटिंग साइकिल सबसे शुरू में स्टार्ट हो जा रहा है और सबसे एंड में ये एंड हो रहा है सो so, आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी देखिए ऑर्गेनाइजेशन साइकिल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के बारे में बात करता है ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है ही नहीं सो so, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन साइकिल एक काफी इरेलीवेंट पॉइंट है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं इसमें क्या पूछा गया आपसे द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स अ कंपनी कैरीज इज कॉल्ड सो देखिए अगर कंपनी कितने प्रोडक्ट लाइन्स को कैरी कर रही है उसको क्या बोला जाता है सो so, इसके लिए जो आपको ऑप्शन गिवन है दैट इज प्रोडक्ट रेंज प्रोडक्ट डेप्थ प्रोडक्ट विथ और प्रोडक्ट लेंथ सो देखिए इसको आप समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा बिकॉज ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं सो so इसको अगर आप इसको समझना है डेप्थ में सो so इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करना पड़ेगा कोई ऐसी कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं सो so इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एच का हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है इसके कई कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर सो so, अगर हम एच को कंसीडर करेंगे सो so हम देख पाएंगे उसका प्रोडक्ट विथ क्या है प्रोडक्ट लेंथ क्या है तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सो so, देखिए एग्जांपल पे अगर हम आए सो so, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लाइन क्या होगा प्रोडक्ट विथ क्या होगा और प्रोडक्ट लेंथ क्या होगा सो so, देखिए प्रोडक्ट विथ आपका होता है कि कितनी प्रोडक्ट लाइन कंपनी के पास है सो so, देखिए एच का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो so, यहाँ पे कई सारी प्रोडक्ट लाइन्स है कंपनी की हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए केवल दो प्रोडक्ट लाइन्स को कंसिडर किया है सो देखिए पहली प्रोडक्ट लाइन है कंपनी की पर्सनल केयर सेकेंड प्रोडक्ट लाइन है कंपनी की फूड एंड ड्रिंक्स सो देखिए जो कितनी प्रोडक्ट लाइन्स है कंपनी की इसको बोला जाता है आपका प्रोडक्ट विथ सो इसको आप देख सकते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें दैट इज पर्सनल केयर और फूड एंड ड्रिंक्स सो ये होती है आपकी प्रोडक्ट लाइन और एक प्रोडक्ट के लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं दैट इज सोप शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट अगर इसके अंदर कितने आपके अलग अलग वेराइटीज़ हैं दैट इज़ आपके पास देखिए लक्स भी अवेलेबल है डव भी है लाइफ बॉय है सो so, ये सब होते हैं आपके प्रोडक्ट डेप्थ कितने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर सो so, आपका जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो पूछा गया है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स अ कंपनी कैरीज सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स आपकी होती हैं प्रोडक्ट विथ सो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं इसमें क्या पूछा गया आपसे अ पोजिशनल स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी सो पोजिशनल स्ट्रेटेजी क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड के अंदर सेट कर देना सो so दैट अगर वो प्रोडक्ट परचेस करने जाता है सो so उसके माइंड में केवल उसी प्रोडक्ट का सबसे पहले नाम आए या उसी प्रोडक्ट को रिमेंबर करें सबसे पहले जैसे इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोलगेट अगर कोई भी अगर आप टूथपेस्ट की बात करेंगे सो so सबसे पहले अगर कंज्यूमर के माइंड के अंदर कोई प्रोडक्ट आता है या कोई भी ब्रांड आता है सो वो होता है कोलगेट सो so, उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ऐसे की गई है कि यहाँ पे कंज्यूमर के माइंड में उसको सेट कर दिया गया है कि अगर आपको टूथपेस्ट परचेस करना है तो आप कोलगेट का ही परचेस कीजिए बिकॉज वो सबसे बेस्ट है सो so, यहाँ पे जो आपका पोजिशनल स्ट्रेटेजी यहाँ पे पूछी गई आपसे सो so, इसके लिए आपकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी होती है प्रोमोशनल स्ट्रेटेजी होती है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी होती
विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट यूज बाय मार्केटर फॉर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कौन कौन से डेमोग्राफिक बेसिस पे सेगमेंट्स बनाए जाते हैं कंज्यूमर्स के सो so, इसके अंदर एज होता है इनकम कंसीडर किया जाता है जेंडर को कंसीडर किया जाता है पोवर्टी को कंसीडर नहीं किया जाता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर सो so, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर दैट इज पॉवर्टी सो so, ये थे हमारे आज के फाइव क्वेश्चंस। अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वीजेस को अटैम्प्ट करना है सो so आप हमारे साथ बने रहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको यू जी सी नेट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए कॉमर्स मैनेजमेंट एच आर एम एंड पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो so आप हमारे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो थैंक यू सो मच गाइज